kujisumbua kwa sababu mwezao kwa nini na hawa wanaume sasa unajaribu ukijaribu kukaa hivi mm-hmm. yani mwili mwezao inataka ukwe tu na mtu unataka mm-hmm. ukwe tu na mtu asingine na sijui ni sema nini ndio nanua ndizi wewe mwenyewe unaamua kujifanyia shughuli wewe unijifanyia na ndizi aje sasa ndizi si. na karoti unatoa maganda eh ndizi sitavunjika wewe lazima pole pole tu <laughs> pole pole tu <laughs> na karoti eh mm. lakini sasa baadaye kitu ilichukua muda kutoka kwa maisha yangu mm-hmm. sasa nilikuwa nimezoea miaka tatu miaka tatu ukitumia ndizi Ah, mm. nikiwa tu hapo kwa ba nikifanya shughuli eh. Na hii ndizi ulitumia for how long? Si kutumia sana. Mbichi ama yenye meiva? Mbichi. Mhm. Mbichi. Si kutumia Kamu sana. Kutumia tu karibu miezi 3 tu nika ah, kama tu acha nivumilie niache na vitu kama hiyo. Mhm. Mm. Sababu tena ni chakula ninaharibu. Mm. Chakula nitakana ipikwe ikule. Hii ndizi ungetumia tena ukule ama unatupa? Ah, ah ilikuwa natupa. Mm-hmm. Sikuwa na kula ya wana tu. Sasa mm. nikwani chakula nilikuwa na haribu ninatupa. Mhm. Fadhali chakula iko ya kukula ama fanye hiyo hata unulie mtu mpe akula lakini mm. mfanye hivi sasa hivi ni kwa haribu ni chakula hata Mungu anasikia vibaya. Kuna nyome lala nja. Naona chukua ndizi unatumia kama wanaume alafu baadaye unaitupa mm. na kuna mwenye ako na nja. Ah mm-hmm. ikafika mara sasa mkoona eh. Na tofauti ya pengine mtu na mandizi ni gani? Sasa ndizi unajua hata hakuna yenye atakusaidia. Mm. Eh. Ati. Unajua uko na hizo hizo feelings ile uko na mwanaume mm-hmm. akisha kulisia pengine usikie vizuri lakini sasa ndizi hakuna. Ndizi ilikuwa inakuvua ilikuwa ndiwe mwenye ujikasti lakini hakuna kitu tofauti. Na kusubua tu kama. Eh. Wa sikua tu lakini haitakusaidia lakini at least mm. utakushika mahali utasikia at least umefeel poa. Umefeel poa wewe ilikushika ukafeel poa. Eh mwanzo mwanzo ilikuwa nasikia ina feel lakini kafika mahali sema hapana chaikai ukaamua kufanya nini Juhu kuna mtu anapigana kabisa na spirit za masturbation mm. ametoka kwa street hajui wewe mm. ulishinda aje hiyo vita mandizi karo tukaweka kando mm. mwili yao yani hawana mwili body ama mm. sehemu yao hakuna ya au sehemu ya siri hakuna e. kitu hakuna kwani inatosha na aje tuonesha na hivi ndoko sana kwanza wa, wazito sana hawa watu wanono kabisa sana mm. hawana kitu wanono so, kama mimi ama unajua sisi ndio haujanona so unasema watu wanono wengi walikuwa na hakuna kitu sasa unasema ka toothpick eh hawezi mm. kichochote sasa wewe mm. ukienda kwa ndio utamshughulikia kwa sababu unataka pesa aje sasa huyu mtu mnono ulikuwa anashughulika naye aje na sasa una munyonya ah una munyonya Kifika <laughs> uko yeah. tena mwenyewe kwa mtu mimi sina nguvu hata sasa hata hakuna lakini nasikia ni kuwa na mwanamke. <laughs> hmm? Nasikia ni kuwa na mwanamke na niko na hamu ya kuwa na mwanamke. <laughs> lakini huko hata hakuna kitu eh yeah. sasa hata ukilala na yeye yeah, haifiki mahali hakuna. <laughs> Instead inakuwa ni kumnyonya. Ni kumnyonya. Hmm. Sasa una hapo mnyonya hivyo baadaye anasikia vizuri hata akienda kudilisi unasikia analia. Amesikia vizuri. <laughs> Wewe <laughs> nifanya vituko. Si vitu ya kucheka. <laughs> yani nafika mahali unacheka lakini nafika mahali tena naurumisha kwa sababu <laughs> analia. <laughs> eh, analia. Kwa sababu sasa mimi mnyonya. Hiyo eh. ndio style yenye mgeza tumia. <laughs> Yuko anatumia. Mm. Sasa unajua ni pesa wewe unataka. Mm. Huku nyumbani bado wanakupigana tu simu watoto. Mm. Kuna chakula hakuna nini. Mm. Na wewe umekuja Nairobi na watu nyumbani wanajuanga tu Nairobi ni pesa. Kwa hiyo umeenda kunyonya wazee. Ndio kunyonya wazee. Sasa ibidi ninyonye nipate pesa kidogo kutumia <laughs> kwa watoto nyumbani. <laughs> By day na si kunyonya mmoja wala wawili. Wa. Mm. Mm. Na ongea kwa kweli. Unajua kuna watu wanaonanga tu hizi vitu kwa simu ama wanaona tu wapi? Mimi si kuona ni ile nilifanya. Hey guys, welcome back again and this is Bob Shakula Show bringing you stories, stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndipo za kila siku nawaambia if you have an amazing story, story ambayo uko sure itakuwa na impact katika maisha ya mtu akishaisikiza itasaidia mtu itaelimisha mtu basi come and share your stories many people many of you have been sharing your stories mko na shida ya school fees mko na medical bills but behind those problems we have a story a story that can move people a story that can educate people you are welcome to Bob Shakwila show without further ado I would like to invite my guest to start a story but before that ningependa niwakumbushe kwamba show imekuwa brought to you 
you by Olive Trust Developers. This is a company selling land. Ukiangalia pale inauza shamba zao at a very affordable prices. Wale wasichana ambao mko hapa vijana, pengine unafanya kazi diaspora gulf, unatafuta uta invest wapi? Invest in a land. Land inaanzia na shilingi 95,000 peke yake and you get to own a piece of land hapa Kenya. Na hii si ya kuoshana. Wengi najua mmeoshwa but at Olive Trust in legit I visited their offices pale Jomoko wapi Jomoko anyone living around Jomoko before ufike Vika shuka pale hivyo Vika West Center utapata ofisi ya wana Olive Trust Developers their lands you can go to site visit ziko gated shakuwa demarcated ziko na zile zinaitwa bacons na kama uko majuu unataka kuwa kutuma mtu na huna mtu trust me then tuma bob shakula nitafika pale and you will get your piece of land title deed itakuwa ready within 30 days you are free to do your searches you una Piga tu simu hapo wanakutumia you do your search kuhakikisha kwamba hii kampuni ni legit and utapata tu ni nini ni legit without further ado I would like to introduce my guest for this show or for today ako na story ambayo na imani itafanya nini itatusaidia si wote karibu sana ningependa pengine tuanze na majina alafu tuzame kwa story yako Asante mm-hmm. kwa majina naitwa Irene Wafula Irene Wafula Yes Irene Wafula na jumu kitia mambo mengi sana si ndio yeah. lakini ningependa leo kwa sababu tulikuwa tukini tunagomboa ganda kwa kidonda ambacho kilishapona. Yeah. Ningependa tu kuwe mwenye nguvu, ujishikilie paka tumalize show. Karibu sana. Asana. Tuanze. Eh, mimi nilikuwa mtoto um, nimepitia mambo mengi mm-hmm. tangu ni kuwe mtoto yani sijui tangu nizaliwe mm-hmm. eh wengine mara mingi nasemanga tangu nianguke chini wengine waliangua kwa mchanga mzuri mimi nikaangua gagani <laughs> kwa mawe <laughs> kwa mawe ama nini kwa sababu mimi baadhi tangu tu utoto mm-hmm. paka sasa hivi nyenye niko hivi nduru ni machozi tu peke yake mimi nimezaliwa Tanzania West ni kwa Kitale mhm nzaliwa tu na mama vizuri kafika miezi nane mama akaniacha pole sana asante mama venye aliniacha akaenda akaka akaka mimi sio akaniacha na mama yake uh-huh. sasa akanilipaki kukaa na mama yake mama yake by alikuwa ni mama mzuri uh-huh. akaningangania akaningangania nikagroo nikatembea nika fika 5 years mimi fikisha 5 years mama akakuja mama venye alikuja mimi simujui mm-hmm. akakuja akaambia mama yake nahitaji mtoto niende na yeye eh mama yake akamwambia hapana au tena na wewe mtoto kwa nini umekuja na ulikuwa wapi mm-hmm. akamwambia mimi nilikuwa tu lakini siyesema penye nilikuwa mama yake akamwambia hapana wewe sienda na wewe mtoto mm-hmm. <coughs> sasa katika ya harakati ni kama walijaribu kongangana kidogo mm-hmm. sasa mimi sisi nikajua kwa sababu ni mtoto huko anacheza na pengine watu wako wanagombana mm-hmm. sasa a- akatoka akaenda venye alienda <laughs> nimeonana na mama yangu 2017 yani shosha alikataa kabisa alikataa kabisa by the way akunipeana alikataa kabisa mhm mm. akamwambia wewe kama ni kuenda waenda tu fanye tu shughuli yako lakini mimi huyu mtoto nimemzoea. Mm-hmm. Nikikupea mimi tena napata nimeboeka kwa sababu yeye ndio huwa anaweza kuwa ninatuma mahali, mm-hmm. nifanye nini sina mtoto mwingine. Mimi nikikupea mimi ndabaki nimeboeka. Mm-hmm. Ya kaenda. Sasa venye alienda sijui ni alikashirika sana ama sijui ni nini. Mm-hmm. Kwa sababu sasa ni ile ninaambia huyu ni mama yangu lakini mimi simjui. Mm-hmm. Kwa sababu mimi najua mwenye nashindanga naye kila siku ni Shosh. Mm-hmm. Ndanga naye niamke ndio naona. Sasa mm-hmm. hata siku anamuita Shosh, nilikuwa namuita tu mama. Mm-hmm. Kwa sababu niambia huyu ni mama yako hapana, mama yangu ndio huyu. Mimi sasa ikao tu hivyo sasa hata mimi nani nikao nimemkataa. Mm-hmm. Sasa unajua no, akaona hata akiniiba. Mm-hmm. Ataenda kuambia ameiba mtoto kwa sababu mimi ndabaki niko nalia. Ah yeye akaenda. Sasa venye alienda nimekuja kuona na mama yangu 2017 hiyo sasa. Mm. 2017. Na si ati nimemuona nijue kwake ama nifanyaje hapana. Ni kumuona tu. Kumuona tu yani kwa familia imekutana kwa mazishi nyumbani. Oh, ilikuwa mazishi. Ilikuwa ni mazishi. Oh, Mtoto wa ndugu yake sasa. Mhm. Kitokaonana. Kuonana hivyo mimi nikamuza 
Sasa inaye bana niambie ni mama yangu lakini bado mimi sijai amini paka sasa hivi sijai amini. Mhm. Eh. Sasa katika harakati wakati aliniacha akaenda. Mhm. Mama yake baba yake akakuja akaaga. Mhm. Sasa baba yake venye aliaga hakuonekana. Mhm. Awajui yako wapi? Ah ikakuja ka tukakaa karibu 3 years tena mama yake akaaga. Mhm. Hakuonekana. Sasa mimi nikawa nimefikisha 12 years hiyo washosha kiaga sasa. Akaniacha kwa kijana yake mkubwa sasa ma uncles. Mhm. Uncle wangu sasa akaniacha huko. Ndani nilibaki ba pale. Si kwa na usaidizi wote sasa. Mhm. Hakuna chakula. Hakuna mavazi. Mhm. Yaani kawaida tu inaweza yaani nilipitia mambo mengi sana. Sasa niko na 12 years. Mhm. Sasa anga akaniambia Mimi nikajaribu kuambia anga si unaweza nipeleka shule. Akasema wewe ngoja mama yako sikila ataonekana atakupeleka shule. Na mimi sisi nikamza miaka inaendelea kuenda nitaenda aje shule. Mm-hmm. Na isitoshe shosha alikuwa amemwambia chukua huyu mtoto umpele unifikisie tu shule. Mhm. Mimi mwenyewe ndangangana mambo mengine. Alitena hivyo vitu ndio aliambia mama yake. Wewe waache huyu mtoto akae pale sikia mama yake ataonekana ndio atampeleka shule. Mhm. Ah. Sasa shosha akaniambia hakuna haja kama hajakufa akaniambia hakuna haja kama ime kimeumana acha tu ukae bora kuwe mzi mzima bora ni kuwe mzima sasa wakati aliaga mimi nikabaki pale sio anga akulikuwa ananishughulikia chochote hakuna chakula sasa ikawa yeye akapeleka watoto wake wote shule sasa wote mpaka mm-hmm. kadoko kanasari hata kama amefika kuanza shule lakini kaakienda mm-hmm. sasa mimi nikawa nimebaki pale mimi ndio kama mfanyikazi wa nyumba ninaamka asubuhi mapema ina fagia nyumba yani kwa angu. Tu, eh, kwa ango nafanya tu kazi kwa nyumba tu kama mama eh, wakati niko na 12 years mm-hmm. eh nafanya tu kazi na bibi yake yako bibi yake eh bibi wako alikuwa bibi wawili wako alikuwa amewa bibi wawili bibi wawili mm-hmm. mm, wako sasa tukawa na shughulika hiyo sasa hakuna venye utafanya kwa sababu ukikataa mm-hmm. ni kichapo mm-hmm. unachapwa Hai nikaona hakuna haja nikataa nipigwe tu niumizwe. Mm-hmm. Sasa nilikuwa naamka tunafanya hiyo shughuli na maliza nafungua ngombe na hizo kondo mm-hmm. inaenda ninachunga. Mhm. Hai nikishapeleka kuchunga hivyo niko na njaa. Na imagine nimepigia watoto hata chai asubuhi. Mm-hmm. Lakini hiyo chai hautaonja hata usikie kama kuna sukari. Mm-hmm. Anakusimamia. Mm-hmm. Kwa sababu ananiambia hii chakula utakula si si yenye mama yako ameleta. Mm-hmm. Ni mimi nimetafutia watoto wangu. Mm-hmm. Sasa wewe ni kupika tu. Mm-hmm. Watoto wakule. Eh. Wewe ukuli kitu hapo. Mimi sikuli kitu hapo. Mm-hmm. Nishamaliza hii nipige hiyo chai niwekea watoto washao kunywa wameenda niende. Hadi nilikuwa napiga hadi lunch. Mm-hmm. Kwa sababu kuna wanyolo wao wanakuja lunch wakirudi. Na kuna wanyolo watakuja lunch wale wadokodoko hawatarudi. Sasa hawa watapika mimi ndio kupika hiyo lunch. Niache pale. Mm-hmm. Niende. Sasa nikifika huko kwa muto, pengine nilikuwa shamba kwa shamba tu huko. Fika huko nasikia nja. Naona mahindi ya mtu imekuwa tayari. Naingia kwa mahindi. Ninakula hizo mahindi. Mm-hmm. Eh. Hizo mahindi sikiwa baadaye zilikuwa tamu. Mm-hmm. <laughs> zilikuwa tamu. Na ilikuwa nzenza nilikuwa nikikula hivyo sikiwa kama zijakuwa ngumu. Mnakula mahindi mbichi. Mbichi. Kwa shamba ndani. Ile iko na maziwa maziwa bado. Yeah, maziwa maziwa yes. Mm-hmm. Nakula sasa nasikia at least tumbo ika at least hiyo maziwa nimesikia imeshika tumbo. Mm-hmm. Sasa nitatoka hapo niende kwa moto ni ile ya kupita ni kunywe tena maji. Mhm. Iko at least ni pata miwa ya watu huko kwa moto huko nimetoa mm-hmm. tena nimekula. Wataleta ripoti nyumbani huyu mtoto ameharibu vitu huko chini. Mm-hmm. Nitachapwa. Lakini sasa hiyo ndio chakula nilikuwa nakula kila wakati. Mm-hmm. Sasa nikakuwa hivyo sikuwa na afya nzuri nikafika mahali kafikia 13 years eh hango yango akataka kunirep hmm. sasa akawa ame yuko na bibi wawili ako na bibi wawili sasa bibi mmoja alikuwa sasa walikuwa, walikuwa ni shamba tu ni shamba kubwa mwingine mm-hmm. amechengewa kwa na nyingine mwingine amejengewa kwa na nyingine mm-hmm. sasa huyu mpenye nilikuwa nakaa kwa nilikuwa nakaa kwa bibi mdogo sasa akawa amekorofishana bibi yake ameenda mm-hmm. na bibi mkubwa yako sasa akawa hiyo bomba venye tunauza pombe ana kwa bibi mkubwa ndio alikuwa anauza pombe wakati anakuja kulala kwa bibi mdogo sasa huko atauza pombe akunywe atosheka anakuja kulala mimi ndio niko kwa hiyo nyumba nimebaki mm-hmm. 
Hata nikibaki hivi anakuja, siku moja akakuja usiku, akawa amenunulia soda. Na amenunulia na hizi madona. Mm, donuts. Eh, hey, donuts. Amenunulia hizo, akaniambia yeye, msiana yangu, wewe ndo dada yangu. Nimekuletea hii ukule usikie vizuri. Mai kula hii kweli. Unajua sasa ni sijai kula by the way. Nikasema ah sasa ni mai kula wapi? Mm. Anambe nimekuletea hii kula. Sasa mimi nikafikiria ni angu ameamua kuni surprise. Eh nika eh kwanza kwa roho nikashangaa. Eh na hata chakula peke yake sipewangi. Mm -hmm. Leo kumekuwa jo kaniletea soda mm -hmm. na hii McDonald's. Mm -hmm. Mimi sasa na unajua tu mtoto akiona kitu. Mm -hmm. Nikaamuka nikachukua. Mhm. Mm Kaanza kukula. Nikakula kumaliza akaniambia unajua wewe umekula hizo vitu utalipa. Nikamwambia ndalipa aje na sina pesa mimi ndatoa wapi pesa? Mhm. Mko tu peke yake kwa nyumba. Eh, watoto. Ana watoto. Huyu bibi yake alikuwa anatoa wili alikuwa ameenda na watoto. Oh. Mhm. Sasa ni mimi na yeye. Mhm. Akaniambia vitu utalipa. Nikamwambia mimi sina pesa ya kulipa. Mhm. Akaniambia hapana si lazima pesa. Mm. Kuna vitu mingi unaweza tumia kulipa. Nikamuuliza mm. nini hiyo? Akaniambia kwanza hebu tutoke hapa kwa sitting room twende kwa bedroom. Mm. Na kikwetu sisi wewe sienda kulalia kitanda ya mjomba yako. Mm. Yo mtoto msichana wewe mm. silalie kitanda ya mjomba yako. Mm -hmm. Sasa hiyo nilikuwa nimefunzwa hiyo kitu nilikuwa najua. Hiyo kitanda hata siwezi karibia hata kama wameacha nguo zimejaa kwa hiyo kitanda siwezi guza. Wewe guza hizo nguo. Siwezi guza hapo kwa kitanda. Mm. Yaani naweza fanya tu shughuli nyingine huko sitting room nini lakini kwa bedroom Mm -hmm. siyesi ingia, mm -hmm. hiyo kitanda yake siyesi karibia mm -hmm. haka niambia hapana, kuja tuingia kwa bedroom tuongia tu kuyo kwa kitanda huu ndani mm -hmm. haka niambia hapana, siyesi ingia huko kwa sababu ni vibaya mm -hmm. haka niambia zi vibaya, tuko sisi watu wa wili hakuna mwenye atajua mm haka -hmm. nika niambia hapana nika jaribu kukata, sasa katika harakati ya kunishika mimi mm -hmm. nanijia sasa ya melewa kidogo, mi nika awa na ngufu nika mushinda mm -hmm. na nika toka inje Kani nilitoka nje hivyo ndio nilitoroka nikaenda. Mm -hmm. Ngeni nikafika tao nikakuwa kwa street nikakaa huko wiki moja. Mm -hmm. Mama mwingine akawa tu yani ni ile kupita pita tu ya soko nika kuomba kamwambia nisaidie tena. Bobo mama naye akawa mtu mzuri akaniuliza wewe unatoka wapi nikamweleza 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 mama akashikwa na huruma akanichukua. Mm. Akanipeleka kwake. Mhm. Mm Nyalinipeleka kwake. Mm. Nikaka baidi mama alikuwa mzuri. Siku ulitoroka? Ah ah. Mm. Nikao nimekaa kwa street wiki moja. Nasema ni vile mjomba alikusumbua mm. kuna mali nimepita tu kidogo mtu amepita hivi. Uliendelea hiyo usiku ilikuwaje? Hiyo usiku nilitoroka si kulala kwa nyumba. Oh. Fini nilitoroka nikalala nje. Alijulitoroka aje kwa sababu ni mtu mkubwa. Ni mtu mkubwa lakini venye alikuwa amelewa kidogo. Oh. Oye, akukua yani sawa ki, sawa ki, ki akili. Mm -hmm. Alikuwa amelewa kidogo. Sasa mimi nikawa nimemshinda nguvu mm -hmm. na nikatoka. Sasa kutoka hivyo ndio nilitoka mm -hmm. na nikaya enda nje sasa nikalala tuko nje hmm. nilipanda jia mwito by the way nikalala jaribu kulala kanishina nikataka kuanguka nikashuka nikaisha ni msichana mnapanda unajua kupanda mti <laughs> sasa ita kila kitu unajua sasa huko ni kutafuta kuni nini hmm. unapanda tu kila mahali sasa ikawa nika toroka hivyo mama fe nilipatana na yeye kwa street nikamwomba akaniahuru mimi nikamweleza shida zangu zote akanihurumia Mm -hmm. Akanichukua street ilikuwaaje? Unasema ulikaa street siku ngapi? Wiki moja. Ilikuwaaje? Jiwe na jiwe ni msichana uko hapo kuna wanaume. Hey. Kulikuwaaje huko? Kulikuwa na wanaume pale. Sasa wanapata wanapata na vijana. <laughs> Sijui ni sema aje yani. Sema tu. <laughs> vijana wanakuchezea. Aje. Sasa unakuwa na hizo ukifika hapo street hakuna hmm. pa kulala mchana utatembea ukiokota hizo vitu ukikula ukifika jioni unachukua gunia unaingiza miguu hmm. saidia juu pengine uko na jacket unavaa na unalala sasa mtu anakuja na huko ni ushago Shoshi sasa si alikuwa ashafariki na wengine relatives au si kujua relative oh. wake si kwa hii kujua so tuendele life ya street ile tuendelee naye sasa hapo kwa street nikawa nimelala mtu anakuja tu uhum. anakunyang'anya ngo analala na wewe Hmm? Analala analisha kwa hapo tu. Penye umelala tu hapo. Hata ukipiga nduru sasa ni usiku nani atakusaidia? Ulilalishwa by force. Eh, hey, by force. Ulikuwa miaka mingapi? Nilikuwa na 14 years. Mhm. Mm eh, nilikuwa na 14 years. Watu wanakulalisha ni watu wa? Sasa ni hapa chokora tu bado wa huko ndani. Yaani miaka kama ngapi? Wakubwa. Hata kushinda saa mjomba hey, wako. Ni wakubwa wanaume wakubwa. Eh. Hey. Watu wanakulalisha pale. Hasa akafika mahali nikae venye nilikuwa mama alimpata nikamuelezea akaniambia na shida ilikuwa ni venye nilimuelezea tu kila kitu 
akaniambia kuja tuende. Mm. Nikaenda na yeye nikafika kwake. Mhm. Uh -huh. mama alikuwa mzuri nilikaa na yeye. Mm. Nikakaa. Mhm. Uh -huh. Nilikaa na yeye 2 years. Mm. Nikafika mahali mama akawa anaama wanaenda kwa walikuwa mkikuyu wanaenda sehemu yao huko. Mhm. Uh -huh. Akaniambia si yeye enda na wewe uh -huh. kwa sababu wewe si familia yangu na hata sijaijua kwenu. Uh -huh. Ningejua kwenu ningeenda kuongea na familia yako lakini sasa unasema hakuna mama, hakuna baba. Uh -huh. Na wewe mjomba sasa hata hata nikubalia kwa sababu hata nitaenda nikienda huko watasema mimi nilikuwa nimekuiba. Uh -huh. Hata amini nilikutoa kwa street. Uh -huh. Sasa ikawa akanirudisha kwa mjomba tena. Nikarudi huko. Kurudi huko kajaribu kukaa lakini uko alirudi kwa mjomba eh nikarudi huko akaniuliza ama kuona nikao umemsema aliniuliza lakini kabla nini kabla nikae na huyo mama kwa muda huyo hmm. mama alinichukua uh -huh. tukaenda kwa polisi tukaandikisha kila kitu uh -huh. wakamuita Mhm. Mm Wakaita mjomba wangu akakuja. Mhm. Mm Fanya ule mwita akakuja akajaribu kumuuliza, "Wewe mtoto namjua?" Akasema, "Ye, namjua." Mm -hmm. Ni mtoto wa nani? Mtoto wa sister yangu. Mm -hmm. Shida ni nini ulitaka kufanyia hivyo mtoto? Mhm. Mm akajaribu kuomba msamaha, akasema pengine ni, ni pombe nilifanya shetani, sijui nini. Mm -hmm. Sasa katika harakati wakamwambia, "Unajua penye huyu mama yako ya huyu mtoto yako?" Akasema, "Ye." Mhm. Mm Akamwambia, "Sasa huyu mtoto atutakupea, mm -hmm. enda ulete mama yake." Mm -hmm. Sasa anko venye alitoka pale hivyo ni kutoroka alikuwa anatoroka. <laughs> Hapo hai rudi na hako hai onekana hata na yapo nyuma nyuma kulikuwa na simu lakini si rahisi mtu si watu wengi walikuwa na simu. Mhm. Sasa hakuna venye angepatikana mm -hmm. hivyo ndio aliana. Sasa katika mama venye aliama tena akanirudisha. Wakanifanyia shopping nikarudi huko kwa mjomba. Eh nikarudi huko. Mhm. Mm Sasa nirudi huko saa wakati mjomba alionekana kwa na shopping hata kushughulika kuuliza ni nini kulienda na kupakua je kafiki. Yaani furahi shop. Eh yako niuliza nikakaa nikakaa pale tena mwaka moja sasa mke wake alikuwa amerudi huyu alikuwa ameenda kabisa hey. sijui hata nini walikosa alienda kama hakuna mke hapo ndani alibaki huyu mkubwa alikuwa oh. sasa mimi nilikuja nikaenda kwa huyu mkubwa e, nyumba kubwa mm -hmm. nikakataa kuenda nyumba ndogo sababu nikifikiria nje nilikuwa nataka kufanyiwa huko mm -hmm. akasema huko siesi ingia mm -hmm. nikaenda kwa nyumba kubwa nikakaa huko nilikuwa na watoto tu tena mm -hmm. sasa watoto walikuwa wamekuwa kuwa mm -hmm. tukakaa pale tukakaa pale sasa nile Huza pombe. Mhm. Mm Bado sasa tena nimerudi kwa yeye uchungaji. Mm. Uchungaji amerudi wa ngombe. Mhm. Mm Nirudi pale. Sasa naenda ninachunga, mm -hmm. naleta hizo ngombe. Naanza kuuza pombe. Mm -hmm. Nauza paka saa sita au usiku. Mhm. Mm ndio nilale. Sasa mm -hmm. hapo nimefikisha 15 years. Mm -hmm. Nauza pombe ndio nilale. Nikapatana na wanaume wengine hapo akaniambia sasa wewe ndio mdogo anakufunza mambo ya biashara ya pombe twende na wewe ulianza kuuza pombe kwa huyo mama mm. na yeye ataka hizi kupeleka hata shule hizi nipeleka shule sasa nimefikisha 15 years mhm mm hapo nipeleka hata shule mm. sasa katika mradi mimi na ya shule imeisha hata si kushughulika kumwambia nipeleke shule mm. Mm. kwa sasa ninajiona nimekuwa mtu mkubwa nikienda kuanza nasa retainer ama nitaanzia wapi mm -hmm. naona ni kama wengine watanicheka sasa nikaamua kuashumu hiyo story ibaki tu hivyo niendelee na maisha mhm sasa nikaanza uza pombe na uza usiku michana naenda kuchunga hivyo mm. hivyo tu kaa siku moja nikapatana na kijana mwingine akanichukua mm. kafikisha 16 years nikapatana na kijana akanichukua mm. tukaenda tukakaa mm. baadaye kijana akawa na shida mm. tukaenda tukakaa tuka tukakaa tu vizuri mm -hmm. kwa muda kidogo kidogo nikazaa mtoto wa kwanza nilikaa mwaka mmoja alikutoa tu hapo kwa pombe eh hey. mhm mm nikakaa mwaka mmoja nikazaa mhm mm mtoto wa kwanza baadaye ilikuwa maisha mazuri hata wazazi wake walikuwa wamenikubali mlikaa kwa kina kijana eh hey, tulikuwa tumerent tu mm -hmm. kwa soko lakini sasa ikafika mahali tukaenda kwa nyum, kwa boma na hii kutoka kwa mjomba mliomba ruhusa ama ulikimbia tu ulitoka tu bila ruhusa nilikimbia bila ruhusa nilitoroka mm -hmm. yani yali yali yale naona pale mhm mm ukumuona nini tena kando na mjomba kwa kunawiti hapo venye nirudi pale nikawa ninakaa nikisema hapa sitaka kwa sababu siku moja huyu madhe tena atakuja toka mm -hmm. itakuwa tena Chana mambo ingine e, nitumike mm -hmm. sasa nikawa ninakaa lakini akili yangu haiko hapo mm -hmm. e, sasa ninakaanga nikiambia marafiki zangu wasichana tu wadogo wadogo na mimi nakaa hapa lakini mimi ndakuja toroka niende Mhm. Mm by day yeye alikuwa ananikatoroka nikaenda. Mm -hmm. Baada nilipatana na yule kijana, akaniambia si twende. Yeye hata hako ameuliza na wao. Jana tu wa area tu kawaida. Tukaenda. Tukaenda. Mhm. Mm Tukakaa. 
akajaribu kutafuta tafuta si tumeleta tumejificha kutupata mm -hmm. kaka sasa vijana wasazi ya kijana by the way alinikubali walikuwa si wazazi wazuri mm -hmm. na tukaka mhm mm tulipokaka nikoje nikamalika kama mwaka mmoja nikazaa mtoto wa kwanza mm -hmm. Kaza yu mtu wa kwanza tuka kama maisha likuwa tu mazuri kijana kwa na shida Maisha fiti tu mkwanza Eee maisha likuwa tu mazuri mm -hmm. Kasa wakati nipatana na huyu kijana mm -hmm. Tuka endelea maisha baide maisha likuwa mzuri mm -hmm. Eee Ni kijana baide ata ningekua na esa hii mm -hmm. Singekua na maisha magumu kwa sasa Mhm mm Kwa kijana mzuri Mulipatana adi yeti mkaza mtoto Mkaza watoto Wangapi? Kwa wili Nini ilifanyika? Eh kani nilizaa mtoto wa kwanza kwa tu sawa. Pendo kwa nyumba ilikuwa tu vizuri. Sasa tukakuja nikazaa mtoto wa pili. Kaka tena nikakuja nikazaa wa pili msichana. Mhm. Alikuwa amemaliza miaka 3. Mtoto alikuwa amefikisha miaka 3. Sasa kijana by the way alikuwa anajituma. Mhm. Familia yake ikule watoto wake wakule. Mhm. Alikuwa boda boda. Mm. Wa baiskeli. Piki piki. Mhm. Mm mm. Akakuja aka patana na ajali kwa barabara. Oh. Sasa ni gari limgonga kama anaendesha piki piki mm -hmm. lakini limgonga vibaya sana. Alikuwa na abiria. Yeye alikuwa mbeba abiria. Watu waliumia. Kwa sababu abiria alikufa tu hapo hapo. Mhm. Mm Mwenyewe akakimbizwa hospitali lakini akufaulu. Mm -hmm. pole, pole sana na ile uchungu wa kupoteza mume hakuweza kufaulu pole sana sasa ikawa nimebaki na, na watoto mm -hmm. kwa boma nikapigiwa simu kaniambia na Basharon amegongwa na, na gari lakini mwenye alikuwa na yeye alifariki hapo hapo lakini mwenyewe wampeleka hospitali sijui kama atakuwa sawa lakini jaribu ufike huko. Mhm. Mm Mimi nika katika harakati kwa na mtu mdogo, hakutaenda na hiyo hospitali, utafute mtu muachie. Jaribu kukaangalia majirani ni siku ya kazi, majirani wameenda kazi. Mhm. Mm Ibidi nitoke hapo niende tu distance mrefu ndio niachie rafiki yangu mtoto. Mhm. Mm Nikimbie hospitali. Nimesema jioni jioni saa kumi sasa. Pata ya extend ilikuwa saa sita ya mchana. Mhm. Mm Kitu saa kumi saa kumi nikafika hospitali nikampata by the way yako pale lakini sikuweza kuongea na yeye mm. mm. sikuweza kuongea na yeye wakati nifika pale alifungua tu macho akaniangalia mhm mm na kuongea a kuongea na akalia mhm mm nyalilia a kuongea tena na hivyo ndio alienda oh hivyo ndio alienda mm -hmm. na walikuwa wamepima daktari walikuwa wamepima walikuwa wamesema amebleed na ndani kwa kichwa mhm mm sasa ni kama hindi ilisababisha akaniacha na watoto. Mm. Nikawa na maisha ngumu sana. Mm. Kurudi kushika life bila baba ya watoto na uko na watoto wadogo. Mhm. Mm Ikawa ngumu. Mhm. Asa kufikia pale. Mhm. Mm Nikawa bidi tu nichikaza hakuna vile nitafanya nimeachwa na watoto. Mhm. Mm Bidi ni chikazi mm. Na familia kwa mama yake na alikuwa yuko alikuwa alishi Alifariki mm -hmm. Mama ya kumza Sasa ni baba ndi yako Na baba mewa mama mwingine mm -hmm. Unelewa tu bome nye molewa na mama mwingine mm -hmm. Haikuwa hangi bome nye mesi mama kama mwenye yeah. Mwenyewe mm -hmm. Walifanya mazishi ya kazi kwa mm. Ulikuwa na kwenu Mimi mm. Wali mkwa mmejenga Eh kulikuwa mejengo alikuwa amenua mm -mm. si atakuwa tumejenga yani shambe ilikuwa imenuliwa tu sasa mm -hmm. lakini alikuwa amejengwa sasa wakati harakati mazishi ya mzee wakaenda tu kuharakisha tu nyumba ya haraka ili unajua sasa kwetu sisi mtu kama nyumba ijajengwa mm -hmm. kaharakisha tu nyumba ile ya haraka haraka wakazika mm -hmm. kaisha hivyo sasa katika harakati ya kuzika mama mwenye alikuwa kwa boma hakutaka si tubaki hapo mm -hmm. nikatoka kanza tu kusurvive tu kanza kurendisha rendisha nyumba hapo nikisurvive na watoto nikienda kibarua mhm mm watoto wakajaribu wakagurogoro nikaachia shemeji yangu niambia mm -hmm. shemeji yangu sasa mimi ah kaniambia mimi sitaweza jaribu kongangana na watoto yako nikamwambia sasa hata mimi by the way nataka nitafutwe kibarua hata kama ni kazi nitaenda huko Nairobi nifanye 
ni kweli kikutumia kitu kidogo kisaidiana na hao mkikula na hao watoto anajaribu kukataa lakini nafika mahali mimi siku mwambie ninatoka nikamwachia tu watoto nikatoka sasa kulikuwa na msichana mwingine huko nyumbani ina alikuwa anatoka huko ni wa nyumbani tuko lakini sana alikuwa anakuja huko anafika mahali sometimes ana sometimes anarudi nyumbani Hivyo hivyo tu sasa unajua mtu mimi sikuwa ni mai kuja Nairobi. Uhum. Sasa nikiona mtu ametoka Nairobi ina amefanya ka shopping, amebeba naona eh ni kama huko maisha ni mzuri. Ni mzuri. Wacha mimi niende. Ni kweli nikirudi na kujia na watoto wangu shopping nimebeba hivyo. Mm. Nikamwambia Nessa enda na wewe. By the way msichana akukataa, aliambia tafuta fair. Mhm. Twende. Mhm. Mimi katika yakati nikafanya fanya kibaroni nikatafuta fair nikakuja mm -hmm. kabla ni kuja huko Nairobi nikapatana na mwanaume mwingine mm -hmm. akaniambia sasa ni muona wewe bwanaka amekufa amekuacha na watoto Nairobi ah sasa nyumbani kabla mm -hmm. ni kuja huko sasa nyumbani mm -hmm. akaniambia wewe ni muona bwanaka amekufa amekuacha na watoto mm -hmm. na mimi naye niko na watoto na bibi alienda mm -hmm. sasa chenye unafanya leta hawa watoto wewe uchukua watoto wako walete mimi na hawa wangu tukae pamoja tuletu hawa watoto mm. ai mimi nikoana Mungu amenionekania acha tufanye nini niende nikachipeleka baa pale mm. lakini hakuwa kijana ndio alikuwa tu mzee mkubwa kabisa mm. mm. nikaenda nikajaribu kukaa nae mwaka wa kwanza mm. wa pili ai ai nini mbaya mwanaume akaanza kunichapa mm. niende kibarua nikuje nilishe watoto Nisipoenda kwa nini sijaenda nimekuwa kiburi na nachapwa. Mm. Nikajaribu kufumilia, ai nikaone kawa ni ngumu. Nikajaribu nikapigia sawa msichana nikamwambia Nessa enda Nairobi akaniambia eh Nessa enda. Ndio nikatoka kwa mwana mtu enda kama nimetoroka. Nikarudisha watoto sasa kwao, waende wakae na aunti yao. Mm -hmm. Sasa hapo siku mwambia naenda, huyu ashimeje hapo siku mwambia naenda mahali. Mwambia unaenda mahali. Mm. Nimwambia watoto wakaa kaa hapa naenda kibaro na kuja. Sasa nikafanya nilikuwa nafanyanga hivyo naenda na mwache nda kibaro jioni na kuja nachukua watoto. Hiyo siku sasa nikawa mwenyewe nimepanga nimesema niko na Nairobi kwa sababu ataenda kutupa watoto acha tu endelee kukaa hata kama watateseka kwa muda kidogo. Nikuje tu nitakuwa napata nimtumanishie akule na hawa watoto. Tuongee na mimi sana sisi tukapanda tukakuja. Kuja kufika hapa Nairobi kaingia hapa Kibera yule msichana kumbe kuna kazi wanafanyanga si kazi ya nyumba si kazi yani yao ni wasichana kufanya kazi kwa ba ah mm. kuja kulikuwa na wasichana wengine huko watatu sasa mm. yeye ni waine mimi nikaingia hapo ndo kwa wasichana watano kwa nyumba mm. tunaishi kwa hiyo nyumba mm. na ikawa sasa kila mtu ikifika usiku ametoka mm. naenda atafute pesa Mhm. Mm Haijalishi mm -hmm. unaenda kutafuta wapi? Bora pesa. Bora pesa. Mm -hmm. Sasa ikifika yeye usiku mtu aenda asibui mpatane kwa hiyo nyumba. Na mwenye kila mtu akikuja anaweka pesa yake kwa meza. Mm -hmm. Ili mtu yenye mtalipa nyumba, mm -hmm. mtu yenye mtanua chakula, mm -hmm. kama ni maji kwa nyumba hivyo hivyo tu. Naishi ndio ikifika na jiu hiyo mchana sasa muoge, mpumzike tena usiku ni hivyo hivyo. Asa mimi venye nilikuja sasa nikawa niko na uoga kidogo yani si uoga hata yani ile sijui. Mhm. Mm ah wameshazoea wamejua. Ananiambia nienda kwa ba ukifika kwa ba mm -hmm. unamwanaume akikukujia wewe si mkataa. Mm -hmm. Unaenda na yeye anakupea pesa ndio si tunapata. Kwa sasa anachukua room naenda na yeye kulala huko ndani nikishamalizana chini atakupea ndio mm -hmm. unakuja kuweka tena hivyo hivyo si mmoja. Sasa mimi nikaanza kujaribu. Nika siku ya kwanza nikaenda. Mtu ndo ndani tu nikaenda. Mm. Au wakaenda, wakaenda, wakaniambia hii tunafanyanga hapa hapa hapa. Sasa kila mtu sasa yao wamejulikana. Mm. Au wanaenda. Sasa mimi nikakuja nikachukuliwa na jamaa mwingine. Mm. Kwa bado hapo tumekata si kumkata kwa sababu sasa wamesema ni pesa. Mm. Na istosha washa niambia Mm -hmm. Ukitoka lazima kuje na pesa. Kama utakuja na pesa, pesa unawapatia. Hapana. Yaani naweka kwa meza. Mm. Tuna kila mtu sasa si ana yenye ameleta yake anaye kwa meza. Mm. Sasa wanatoa 
Ulikuwa natoanga kila siku inyoneka kandi italipa nyumba. Mm, Alafu naishi pamoja. Eh tunaishi wasiana watano kwa nyumba. Wa, nyumba one bedroom mama. Eh one bedroom tu zinaiza kibera tu ni nini tu moja. Mm-hmm. Sasa tunataandika tu hapo chini matesa. Ni single. Eh single. Mm. Sasa waniambia na kuja na pesa kicha toa ya chaku, ya kulipa nyumba yake kando tena watoa ya chakula mm-hmm. tena waweke kando sasa pesa yenye nabaki hiyo ndio yako mm-hmm. eh sasa ni bidi yako ukuja na pesa kidogo hakuna so, kitu utabaki nayo mm-hmm. hiyo ni shida yako ukuja na pesa mingi utatoa ya nyumba watoa ya chakula bas sasa wewe ujipange wenye utafanya mm-hmm. sasa sikia kwanza nikaenda nikapatana na mwanaume by day tukaenda kwa room kalala huko akania awe mwanamume akaniambia mimi nitako ni pesho tu mbili mimi nikupe 200 mm. sasa katika wakati sasa unajua wamea ni muda imeenda tena nimekaa sijaona mtu ni muda imeenda nikasema sawa huko umeona customer eh siko nimeona customer mm-hmm. sasa nikasema sawa kaenda na yeye akanipa hiyo 200 Like kwa hizi baa kuna lodgings. Yes. So nyinyi wenyewe mnauza kwa baa, mm. client akikupenda unampeleka tu hiyo lodging ya baa. Yes. Unampeleka mm-hmm. tu hapo ndani. Mimi stoka engineer hapo tu ndani. Mm-hmm. Anapata mwingine ndio anakupenda, mnakaa pale anakwambia sasa ni tunakunywa leo ni kukunywa. Sasa wewe ukiwa mwerefu, mm. unaenda unaongea na mwenzako hapo mbele. Mm-hmm. Yeye yeah, akwa kichukua chupa anaweka maji anakuletea unakunywa na huyu sasa oh, anakunywa pombe. Yaani hizo pesa akusafie jioni ikifika masaa asubuhi akupe uende nazo. Mm-hmm. Sasa ilikuwa ni dakika ya mwisho mimi kujua. Lakini mwanzo mwanzo walikuwa analeta tu nakunywa. Hata unalewa. Unalewa. Na kipato umebebwa. Tengine una kipato kwa barabara. <laughs> Ikawa ni baadaye mambo nilifanya muda mrefu unajiuza tu ndani ya ba. Unajiuza ndani ya ba. Mhm. Nilienda na wanaume kila aina. Wazee. Wazee, vijana. Yaani sijui ni sema nini. Mhm. Wengine wako na mwili kubwa, wengine wako na mwili ndogo, wengine hawana. Unamaanisha ni ukisoma mwili kubwa. Mm-hmm. Mwili yao yani hawana. Mwili body ama? Mhm. Hmm. Sehemu yao hakuna au sehemu ya siri. Eh. Hakuna kitu. Hakuna. Kwani inatosha na aje tuonesha na hivi? Ndoko sana. Kwanza wa, wazito sana hawa watu wanono kabisa sana. Hawana hmm. kitu. Wanono Kaso, kama mimi ama ah, unajua ah, sisi ndio. Ah, <laughs> Haujanona. Ah, hmm. hmm. So unasema watu wanono wengi walikuwa na hakuna kitu. Sasa, unasema ka toothpick. Eh. Hmm. Hawezi kichote. Sasa wewe hmm. ukienda kwa ndio utamshughulikia kwa sababu unataka pesa. Aje, sasa huyu mtu mnono ulikuwa unashughulika naye aje na. Sasa unamnyonya. Ah, unamnyonya. <laughs> Ifika huko. Mm. Tena mwenye anakuambia tu mimi sina nguvu hata sasa hata hakuna lakini nasikia ni kuwa na mwanamke. Mm. Nasikia ni kuwa na mwanamke na niko na hamu ya kuwa na mwanamke. <laughs> lakini huko hata hakuna kitu eh. Yeah. Sasa hata ukilala na yeye yeah, haifiki mahali hakuna. Yeah. Instead inakuwa ni kumnyonya. Ni kumnyonya. Mm. Sasa una hapo mnyonya hivyo by the anasikia vizuri hata akienda kudilisi unasikia analia. Amesikia vizuri. <laughs> Wewe ni fanya vituko. Si vitu ya kucheka. Yaani nafika mahali unacheka lakini nafika mahali tena naurumisha kwa sababu analia. Eh, analia. Kwa sababu sasa umemnyonya. Hiyo ndio style yenye mungeza tumia. Hiyo kwa natumia. Sasa unajua ni pesa wewe unataka. Huku nyumbani bado wanakupigana tu simu watoto. Kuna chakula hakuna nini. Na wewe umekuja Nairobi na watu nyumbani wanajuanga tu Nairobi ni pesa. Kwa hiyo umeenda kunyonya wazee. Ndio kunyonya wazee. Sasa ibidi ninyonye nipate pesa kidogo kutumia kwa watoto nyumbani. By day na si kunyonya mmoja wala wawili. Kwa. Mm. Mm. Na ongea kwa kweli. Unajua kuna watu wanaonanga tu hizi vitu kwa simu ama wanaona tu wapi? Mimi si kuona ni ile nilifanya. The situation. Mm. Ni ile nilifanya. Ndio naambia tu si mambo ya kucheka. Si, yeah. Situation. Mm. Ulinyonya wazee wengi. Unyonya wazee wengi. Yaani kuna maisha ni watu wengi wenye wameokwa na kilo mingi huku nje yeah. huku chini sehemu zao zimepotea. Zimepotea. Sasa mm. unapo wanyonya hivyo unapo wenda na mtu hivyo mnyonye mm. aya mmalize hivyo akupe hiyo pesa mwachane ni mm. mwingine atakuja mm-hmm. tena mm-hmm. akwambie utampata sasa yeye nako na mwili sehemu yake yako tu sawa mwende mm-hmm. na yeye karibu wana hawa mhm umetoka huko tena amekupea 200 mhm eh yeah. 
Nilikuwa nendanga na mwina tunaenda na 50 bob. Mm-hmm. Kwa sababu sasa kimeuma na hauna na utaenda kwa nyumba ya kafu. Mm-hmm. So ukipata 50 bob hata ukoa watatu umepata 150 umeenda na kitu kwa nyumba. Mm-hmm. Lakini hawasiana na balikuwa walikuwa wananipika vita bado. Utakuja aje na pesa kidogo. Mm-hmm. Jua venye unapembeleza mwanaume hata kama amelewa umtoe pesa. Mm. Utoe kwake pesa. Utoe kwake pesa. Sasa waka, um, kuna mmoja alikuwa ananiambia anga unapembeleze. Sasa mmoja akaniambia uwezi kunywa wewe unatengeneza tu na msichana mwenye kwa kaunda hiyo siku afanye nini akuletee maji kwa chupa wewe kunywe. Mm. Nikifanya wanakunywa pombe lakini pesa yako inabaki pale. Sasa hapo nikaanza kupata pesa. Mm-hmm. Eh, nikaanza kupata pesa. Angalau sasa jicha nalala na wengine lakini wengine napata pesa kwa yenye wamelipia hiyo pombe. Mm-hmm. Mm. Sasa siku moja nikapatana na mwingine. Mm. Ah hiyo siku naye kweli. Sijui. Mm. Tulienda na yeye mwanamume karibu 2 hours. Na alikuwa ni mwanaume mwili yake ilikuwa kubwa alinaumiza by the way. Na wewe ni mloya. Mimi ni mloya. Wewe si umesema masafa marefu. Aliniumiza paka nikasikia kulia kwa sasa hata ukilia huko ndani okay. pole sana. Ukilia hakuna mwenye atakusaidia kwa sababu ni wewe mwenyewe umechipeleka pale. Mm-hmm. Na unataka pesa. Tena mwanaume anakuambia mimi si kukuita. Siwe mwenye ndio ulijileta. Yaani na bado amesimama tu mm. ya Justina. Eh. Yeah. Ile amesimama. Sijui ni dawa. Mm. Sijui. Mhm. Nikaambia mimi nimechoka akasema hakuna mimi sijamaliza. Mhm. Anasukua. Anasukua. Mwingine anataka akusugue paka nyuma. Eh. Hmm. Na walisugua. Eh. Yeah. Mmoja lakini hivi kama ni dakika ya mwisho mwisho nikasema hapana. Mm. Si ni uchungu you feel pain. Ni uchungu kwa sababu sasa kisha kufanya hivyo nyuma na mbele hata asubuhi kutembea kufika kwa nyumba ni bala. Mm. Kwa natumianga pigipigi. Mhm. Mm. Ende kufikisha kwa mlango uingie. Mm. Sasa ikawa hiyo siku eh kaenda tu hiyo siku mchana sasa timerudi kwa nyumba asubuhi mchana jioni sikurudi mm. naumia mm-hmm. na ukirudi paka uta utatoka hapo bure pende na paka utapatana na mwingine mm-hmm. narudia tena kidonda ah nikasema acha leo nipumzike nikae huku chini kulikuwa eh ku, kume, yani hata kukaa chini ni ngumu kwa nalala tu umefanya kazi mm. sasa yo, Nika hiyo nilifanya kwa muda. Hmm. Sia nilifanya siku kadhaa, mwezi miezi hapana. Nifanya wanaume tofauti. Wanaume tofauti. Mtu atauliza mlikuwa mnatumia protection hata ukimnyonya. Kama ni Apa. mdomo kavu. Mdomo kavu. Kama kupi pengine magonjwa. Sasa unajua inafika mahali hata unafika mahali unasema sasa hata kama ni magonjwa. Hmm. Hata usipopata hiyo magonjwa utakufa tu. Uniwe ni pesa. Eh, wewe ni unasema tuache tu mimi nikue. Kama ni magonjwa itaniua ni sawa. Mm-hmm. Na kama ni kifo ya kawaida itaniua ni sawa. Mm-hmm. Sasa unaenda tu. By the way wanaume wengi wako wanatumia trust. For free. Walikuwa wanatumia free. Walikuwa wanatumia trust ni wachache sana. Mhm. Wengi walikuwa wanatumika free. Sasa imagine sasa nikifanya hivyo mtu ananijilisia kwa mdomo. Wah, mko naye kwa room. Wah, na una imesa utafanya Kuambia, eh anakuambia sitaki nini yangu kama unasa unataka uteme chini nitakuwa amenisaidia mm-hmm. kuniondolea tu lakini sasa sikulipi mhm ndio anakuambia sikulipi wewe limeza za wanaume wengi <laughs> hata wengine hata haisabiki wengi ulimeza nini zao yeah. spams eh yeah. limeza We. wengi sana mm. sasa ikawa nikawa tunaendelea pale mwaka wa kwanza kaisha mwaka wa pili kakuje kaisha kitu kaniambia eh nasiwenda upime ujue uko waje mmm nikaenda nikapima mm-hmm. nikapata niko na magonjwa ya sina wa mm. yameniambukiza yeme, hiyo mm-hmm. sasa nikashindwa nitafanya aje sababu nilifika tu mahali yani na kaanza tu kuchikuna tu huko chini mm-hmm. na chikuna tu ile yani ile unachikuna Sijui ni sema ni kama unasikia unajisu unaona kuna kidonda unasikia kuna nini inaitwa kine kinembe eh mm-hmm. unachikuna yani unaona kidonda ikienda kupona unachikuna ni kama unasikia mzuri nafika mahali ndakuwa uchungu mhm ai msichana mmoja akaniambia enda upime ujue shida ni nini mhm mimi tutoka na ushago sasa mm-hmm. kina nikapima nikapatikana nika kwa magonjwa ya sina wow. na imekoma mhm imesimama mhm sasa katika harakati sina pesa Mhm. Pesa nimepata nimetumana kwa watoto wa nyumbani sina. Nikaambia msichana mimi nilikuwa nika nikamwambia ni venye sasa kwa sasa sina pesa. Mhm. Utanisaidia aje niende nitibiwe. 
nikamwambia kwa wangu uko na pesa unisaidie nitibiwe alafu nifanye aje ni kutafuta pesa nitakurudishia alio msana kwa mgumu akanisaidia na pesa kenda nikatibiwa sasa ikawa wiki moja sikuenda hiyo kazi niko tu kwa nyumba natumia hizo naenda shindani kila siku na nimepewa dawa zenye natumia sasa wanapokuja na pesa sasa unajua wao sasa wanakuja na pesa wanaweka yao kwa ya rent mm -hmm. lakini kukula sasa kwa nyumba hakuna mm -hmm. mm. lakini huyu mwananipea pesa alijaribu kunisaidia na kuja na yeye hata kama ni 50 baba aniambia mtachipanga na yeye utakula si tumeenda wameenda kujiuza eh wamerudi sasa ni usiku kwa tunaenda usiku mm -hmm. sasa wakikuja asubuhi wanalala mimi niko tu pale natumia hizo dawa sasa ananiambia niko na 50 bobo hapo mimi mwenyewe utajua nyota chipa utachipanga utachipanga sasa hivi vitu mnikipiga hesabu na nitanunua chakula ndio utani nunua chakula ni pii ni kule haitatosha kwa nuna watu maziwa na kasukari napika tu chai nda shinda nikunywa the whole day mm, time eh, refu eh nikunywa tu the whole day kwa sababu ya hizo dawa mhm mm. sasa bendeni nikaenda nikatibiwa nikapona wali ku support eh ni mmoja tu yale support mm -hmm. nikapona na nikarudi na kwa kazi mm -hmm. sasa hii ndio kazi sijapata kazi nyingi naweza nalipa vizuri ya mabaya inategemea fanyo mwenye umecheza kwa sababu hata hawa walikuwa na hawa wachana walikuwa na pesa mhm mm lakini fanye mimi sasa siji sikuwa nimeishika laini vizuri mm -hmm. lakini pesa bai nini nilikuwa napata pata sasa mm -hmm. kama kwa hiyo usiku mnaweza enda na wanaume hata watano mhm na upate mwenye akupea 200 150 where the highest men umelala na usiku moja ni wangapi watano hmm? wengi wako watano wengine sasa wana wana nono ama unaweza pata mwingine mnono nasema hiyo usiku lala na watano aa wako wanono walikuwa tu wawili mwingine mm -hmm. walikuwa tu kama nyonya eh mhm mwingine mm -hmm. walikuwa watatu mhm hasa nikaendelea tu na hiyo kazi mhm siku kadri nikasema sasa hata nikikaa mhm hakuna mm vinda pata pesa istoshe niko na deni ya huyu mhm mm ndakana nimulipe mhm mm kaendelea tu na hiyo kazi hiyo tu wanaume wanakuja na nyonya yeye mhm mm ana kurilisi hatu hakuna yeye ndafanya kwa mdomo kwa mdomo mm. sha release hivyo yana <laughs> msi ya amemaliza aje yake hiyo mm. pesa utalipwa na wende na siku moja baadaye nilikuwa na mwingine akanilisi kwa mdomo na nikajaribu kutema si nilifanya kazi ya bure ah kulipa ah kunilipa hmm? ah kunilipa hmm. alafu sasa kuna wanaume wengine kuna mwanamume alikuwa na yeye akaniahidi hata kunioa. Mhm. Huyu alitumia trust akaniahidi kunioa. Mhm. Mm Nimeenda nataka nikuchukue tukae na wewe. Mm. Sasa baadaye hii usiku tumeachana mchana tukapatana tu kwa kordo huko ndani ndani. Mhm. Ah mjamali mbio nyali alitoka hata sijui alipotelea wapi. Mhm. <laughs> sijui alipotelea wapi. Unataka kumuuliza mambo iko aje mipango. Eh. Eh, unataka e, e, kumuuliza. Unajua sasa ni usiku. Eh, ni usiku au mnaona tu kidogo ameenda lakini sasa mchana unajua mkionana hivi ndio mpengine mtakaa chini au mtafute mahali pa kukaa muongee sasa mimi nilikuwa nimesema ni mtafute mchana tukae mahali tuongee kama atanio sawa nimuelezee niko na watoto all good na imani mtu anaweza kupata ukijiuza na kuoa sasa unajua alikuwa ameniambia hivi mimi nikakuwa na imani akasema kumbe hapa ndani unaweza pata bwana sasa nikakuja nikafikiri nasema ah hata kijana mwenye alikuwa amenioa kwa jumasi alipata nikiuza pombe na akanioa tukaishi akasema hata yule pengine anaweza kuwa serious anaweza nio tukaishi hai michana mwanaume alichomoka mbio wengine hata sijui alienda gordokani we Ah nikasema haina shida usiku tunakuja ukapatania tena pale ni pale ndani. Mm. Baadaye sio siku sasa baadaye tukakaa kati na akakuja. Mhm. Mm Akonikaribia. Mhm. Akachukua sasa msichana wetu kulikuwa na yeye. Mm -hmm. Rafiki yangu yeye akaenda na yeye rafiki yangu. Mhm. Mm Hiyo mm. kazi nikaifanya tu kwa muda nikafika mahali eh nikasema sasa kama nimepatikana na hii magonjwa hii ya kwanza. Mhm. Mm Next itakuwa ni nini? Yeah. Mhm. Nikawa ninajaribu kufikiria kitu ya kufanya lakini sipati. Mm -hmm. Na sina mtu wa kunielekeza niambi basi wacha hii ukuje tu ni kutafutia mahali kazi kazi mzuri mahali hata kama ni hoteli ama kazi gani. Mm -hmm. Sina mtu mm -hmm. ni hawa au wasichana tu niko nao. Mm -hmm. Sasa wasichana wanisistisa kusema ukiachi kazi utaenda wapi? Mm -hmm. Kumbuka umeacha watoto nyumbani? Mm -hmm. 
Hapo hivi hautaka kwa nyumba si ya mama yako. Mhm. Mtakana ilipwe. Mm -hmm. Sasa nikawa nendanga hiyo kazi tu lakini najaribu kufikiria mimi nataka ya mwisho nikietoka tena hapa ndio nipimwe nitaambiwa nini. Mm -hmm. Nikachikaza tu naenda kwa na hawa na mume wangu mwingine hata sisi by the way sasa mali hata nakosa. Mm -hmm. Kikuja kwa nyumba hawa sichana. Hatuna amani nao. Mm -hmm. Siku moja nikaenda ni sikupata mtu. Mm -hmm. Na nikarudi asubuhi tukarudi sasa wamepata pesa mimi nikarudi. Oh, kupata mteja? Mimi si kupata mteja. Nikonipea pesa. Nikarudi hao wamepata pesa wanaeka yako kwa mesa. Kaniambia Irene hata wewe leta yako, ambi mimi sichapata customer leo. Mm. Kaniambia kwa nini? Hmm? Kwa nini hujapata customer na umekuwa hapo ndani? Wewe ulikuwa na wakataa. Na sasa nilikuwa nakataa hiyo siku baadaye si kupata customer. Kama ni mavazi, mlikuwa mnavaa. Uliangalia ulivaa tu vile mnavaanga. Sasa bai si kuvaa bai vinavaanga. Ulivaa aje. Nivaa tu unajua kuna ngozi nilikuwa tumezoea kuvaa ushago zile za heshima. Sasa mimi nivaa tu hivyo nikaingia. Ma. Sasa eh Uya, kuna sasa huyu hata ni ah sasa yeye anaona wenye wamevaa ile mamini skirt wakaonaleta hapo tight mm -hmm. sasa watu wanachukua wanachukua sasa hiyo siku by demi tukarudi tukakombana na wasiana kwa nyumba kaniambia kama ni hivyo hapo utatoka mm -hmm. ndio utafute mahali utaka mm -hmm. sababu sisi tunataka mtu akikaa hapo tuko tunatafuta si warishia tutakuwa tunatua tu kuja kutafutia mwingine kila mtu anachipigania kivi yake nikashinda mm -hmm. nitafanya ni kaka ka, ka. Kipima tu dalili hizo nikawa na kitembea huko nje napata na wasichana wengine nawaambia mtafutie yako kazi hata kama ni ya hoteli. Si moja msichana mwingine anapata kazi akaniambia aka na kazi hiyo. Kuna mtu alimtuma kazi ya hoteli iko. Mm. Alimtuma mtafutie mtu ikaenda. Kwenda kufika huko. Baadaye nikafanya kazi ya hoteli. Jioni nikakuja kwa nyumba. Sasa hao wakawa wameenda. Na nikawaambia mkitoka mniachie kifungu. Mm. Wakawa wameenda na wakaenda na yeye kifungu. Mhm. Sasa ni kama wanamaanisha hawanitaki hapo. Mm -hmm. Kwa sababu mimi nimeruka story zao. Mhm. Mm mimi nikafanya kazi mchana jioni kukuja nikapata washaenda na washaenda na kifungu hiyo siku nilala kwa bafu. Mhm. Nafika asubuhi wakakuja nikaingia kwa nyumba. Nikaniambia sisi kama umeamua kuenda njia zako, waenda kaa peke yako tafuta mahali utakaa. Mhm. Lakini hapa kwetu hapana si tukae venye tulikuwa hata wamekuja umetuharibia starehe mm -hmm. watu wenye wengine walikuwa natupea pesa walikuwa nakupea wewe sasa hata badala ya watu waendelee kutupea sisi mm -hmm. sasa sawa tu sasa nikatafuta msichana mwingine tu hapa tu tukajua nini tu hapa Nairobi tu msichana mwingine tena nikaenda mm -hmm. kwake sasa nikawa natoka asubuhi nende kazi ya hoteli nafanya jioni tena tumerudi mm. tuna sasa ile chakula kibaki huko tunabeba tunakuja tunakula tunalala Hivyo hivyo tu nikafika mahali nikasema hapana hii itabidi nimrudie Mungu. Hizo mm. mm. manimia ziki kufuata spirits za sex. Kama ile manager aje juu watu husema paka wana masturbate. Unajua mm. masturbation? Ile kujifanyia mwenyewe. Mm. Wewe ilikusumbua? Aje. Ilinisumbua kwa sababu mwezi wako na hawa wanaume sasa unajaribu ukijaribu kukaa hivi mm -hmm. yani mwili mezoa inataka ukuwe tuna mtu. Unataka mm -hmm. ukuwe tuna mtu na singine na sijui ni sema nini ndio nanua ndizi wewe mwenyewe unaamua kujifanyia shughuli wewe unijifanyia na ndizi aje sasa si. ndizi na makaroti unatoa maganda eh ndizi sitavunjika wewe lazima pole pole tu <laughs> pole pole tu <laughs> makaroti eh, eh. lakini sasa baada ya kitu ilichukua muda kutoka kwa maisha yangu mm -hmm. sasa nilikuwa nimezoea miaka tatu miaka tatu ukitumia ndizi Ah, mm. nikiwa tu hapo kwa ba nikifanya shughuli ya na hii ndizi ulitumia for how long? Si kutumia sana. Mbichi ama yenye meiva? Mbichi. Mhm. Mm mm, mbichi. Si kutumia sana. Tumia tu karibu miezi 3 tu nika ah, kama tu acha nivumilie niache na vitu kama hiyo. Mhm. Mm Sababu tena ni chakula ninaharibu. Mm. Chakuli nitakana ipikwe ikule. Hii ndizi ungetumia tena ukule ama unatupa? Ah, ah nilikuwa natupa. Siko mm -hmm. nakula ya. Kwa natupa. Mm. Tani kwa ni chakula nilikuwa naharibu ninatupa. Mm -hmm. Fadhali chakula ikuwe ya kukula ama fanye yote unulie mtu mpe akula lakini mfanye mm -hmm. hivi sasa hivi ni kuharibu ni chakula hata Mungu anasikia vibaya. Kuna nyome lala nja. 
Nimeona chukua ndizi unatumia kama mwanaume alafu baadaye unaitupa mm-hmm. na kuna mwenye yako na njaa. Mm-hmm. Ah ikafika mara sasa mkoona eh na tofauti ya pengine mtu na mandizi ni gani? Sasa ndizi unajua hata hakuna yenye atakusaidia. Mm. Eh yeah. aje. Unajua kuna hizo hizo feelings za ilikuwa na mwanaume mm-hmm. akisha kulisia pengine usikie vizuri lakini sasa ndizi hakuna. Ndizi ilikuwa inakuvua ilikuwa ndiwe mwenye ujikast lakini hakuna kitu tofauti. Na nisubua tu kama Wasikuwa tu lakini haitakusaidia lakini at least mmm utakushika mahali unasikia at least umefeel poa umefeel poa wewe ilikushika ukafeel poa eh mwanzo mwanzo ilikuwa nasikia na feel lakini ikafika mahali nasema hapana chaikai ukaamua kufanya nini kuna mtu anapigana kabisa na spirit za masturbation mm. ametoka kwa street hajui mm. wewe ilishinda aje hiyo vita mandizi karo tukaweka kando ukaweka kando mm. ikaanza hiyo sasa kazi hoteli nikafanya nikafanya hiyo mm-hmm. kazi hoteli kakuje kaisha mm. sasa nje nikuje kaisha kasi mm-hmm. sasa nikasema hapa ni mimi na Mungu sasa mm-hmm. nimrudie Mungu pengine hivi vitu nimefanya zote mm-hmm. ninasababisha Mungu ana ananichapa kiboko eh anakashirika ananichapa kiboko mm-hmm. nikatoka mm-hmm. katafuta kanisa mm-hmm. sema aje nitafuta kanisa yote nyenye ndapata mm-hmm. niingie Mm-hmm. Niabudu pale, mm-hmm. niombe Mungu msamaha, mm-hmm. ni kesi atanisamea. Mm-hmm. Sasa katika wakati nilitembea nikapatana na Pastor John mm-hmm. Sore. Mm-hmm. Nikaingia kwa kanisa yake. Mm-hmm. Kani patana akaniambia karibu kanisani nikaingia kwa kanisa yake. Kaanza mm-hmm. kuabudu pale nika... Pastor John Sore wa Kibera. Kibera yes. Mm-hmm. Kaanza kuabudu pale. Mm-hmm. Kaabudu pale nikakaa nikakaa By day pastor naye pastor ni mzuri. Mm. Pastor John ni mtu mzuri. Alikusaidia kuachana na mandizi aje. Alinisaidia. Unajua sasa pale alikuwa ananisaidia. Mhm. Ana kila wakati wako kwa ya, kwa ibada. Mhm. Asubuhi wako na sasa kama ni Sunday asubuhi wako na fellow nini ibada tu kama ni Sunday ya kawaida. Mm-hmm. Naanza asubuhi nenda paka jioni. Mm-hmm. Lakini sisi siku zingine unapotoka sasa kama ni kazi. Mm-hmm. Au una time ya kwenda kwa nyumba ujisugue na hiyo ndizi. Oh. Una anakuambia kuja chachi. Mm-hmm. Kuanzia Monday to Saturday. Mandizi zikafuni. Eh. Sasa hapo ikawa sasa sina time ya kupatana na hizo ndizi. Ndizi. Eh. Karoti uko na mandizi. Sasa mandizi yako amenizoea ni cast mimi nimekuwa customer. Sasa anajua mimi naenda kupika ndizi nikikula. <laughs> Na hizi ndizi sasa unajua kuna vile ukipenda mwanamme ukimuona una arouse ndio wewe sasa ulikuwa ukiona mandizi unakuwa honi like una una feel tu ndio hii eh feel tu ni ya paka saa hizi ama sasa unaona ndizi kama chakula ah sasa hii unaona ndizi kama chakula una ndizi kama chakula sio kucheka lakini tuna hizo carrot naona ni vitu nitakana tukule itusaidie mwili lakini mbeleni ulikuwa unaona kama wanaume ndio hawa sasa eh kwa na mwanaume sasa nimekaa na Pastor John. Mm. Amenisaidia nikaambie sasa hiyo kazi ya kinini kaisha mm. ya hoteli kaisha. Mm. Kaambia Pastor John sasa kaona sasa si si ogopa yeye ndiye atanisaidia kila kitu yeye ni Pastor. Mm. Kaambia Pastor, unaweza nisaidia na shilingi 1000 mm. hata nianze kupika kidheri mm. nikipeleka hata kwa mjengo. Mm. Nipate pesa kwa sababu za kazi hakuna. Na nione nikiendelea kukaa hivi nitarudi huko kwa street. Mm-hmm. Kufanya hiyo maneno na sijapenda. Mm-hmm. Naona nikirudi huko na hesa toko na kiboko kubwa sana. Mm-hmm. Pasta alikuwa mzuri. Mhm. Ah, siji penye alitoa lakini alinisaidia na shilingi 1500. Mhm. Nikaenda nikanoa mahindi. Mm-hmm. Nikanoa maharagwe. Pasta John. Pasta John. Oh, Kongole kwa. Mungu sana. Kanisa inaitwa aje kanisa yake? Elevation. Kibera. Elevation. Watu uliza sana sana ama pasta wazuri. Huwa wamsemi leo mmeambiwa Elevation Church Kibera. Pasta John Sore yes. ndiye alikomboa huyu dada yes. kutoka kwa mandizi. Yes. Mm-hmm. Sasa nika akanipewa pesa nikaenda nikanoa mahindi, mm-hmm. nikanoa maharagwe, mm-hmm. nikanoa jiko, mm-hmm. nikanoa makaa. Mm-hmm. Kaanza kupika hiyo kidheri. Mm-hmm. Sasa napika hiyo kidheri nafunga, mm-hmm. napeleka kwa mjengo. Mm-hmm. Kwa mjengo tena nikapata na yale yale. Mm-hmm. Unaenda mtu anataka anunue chakula yako na akukule we mwenyewe. <laughs> Wewe ni jaribu ama ulikuwa umeshafunga hii mambo? Nilibidi tena nijaribu. Tena ukajaribu. Eh. Kundani ya mjengo ama? Kundani ya mjengo? Eh. Wengine eh. wakiwa na? Hapana sasa si wenyewe unajua sasa hao wamekaa huko eh foreman. Foreman ndiye anataka hii mambo. Eh. Na sasa usipofanya na hivyo chakula yako yataambia watu wa shule. Mm. Mm. Wa shule. Eh. 
Sasa kadri nilipeleka mara ya kwanza forma ni akanikaribisha kanifurahia tukaongea ongea pale kama sasa nikauza chakula siku nikarudi kesho yake tena wiki wakati iliisha akaniambia mimi nataka kuwa rafiki yangu mmm nikamwambia kiaje akaniambia mimi nataka kuwa rafiki yangu ukikuja hapa nitakuwa na kuorganize watu wanakula chakula yako na utakuwa nalipwa vizuri mm. by day watu walikuwa wameanza wanakula chakula wengine wanatoroka mm-hmm. sasa forma ni venye tulianza kuwa urafiki na yeye hakuna mtu alitoroka na hakuna mtu anatoroka na deal kwa sababu mwenyewe ndiye anakata hiyo pesa mm-hmm. anakata hiyo pesa alafu mimi atanipea sasa so, uliona benefits mm. sasa ndio nikaona hapo maisha ni mazuri nauza chakula tena na forma ni anipea yako kitu kidogo na una mzee sina mzee yeye anashughulika eh <laughs> nikaona at least sasa watoto wangu nikaona naanza kutuma yako pesa nyumbani mm-hmm. tao 500 hivyo nikaona at, at least mm-hmm. kaendelea hivyo hivyo nikafika mahali nikasema hapana na upo na huyu mfoma na nakukula na alika nafanya ngono na wewe akitumia kondo mama afuri eh hiyo na alikuwa anatumia trust mhm alikuwa anatumia trust sasa nikafika mahali kujaribu kuniambia sasa wewe mtu mwingine asharibu kukukatia ni mm. mimi tu Mm. Unajua kwa mjengo watu ni wengi mm. na wenye tamani wengi. Mm. Mwingine naye akanikujia. Sasa mfanye kazi. Eh, mfanye kazi. Kaniambia mm-hmm. dada niaje. Mm. Naona uko smart, sijui nini nini. Mm. Sasa kumbe wewe naye ako tu mahali amesikia. Mm. Mimi nikajaribu kumwambia nikamwambia hapana. Mm. Si sihitaji kwa sababu niko na mtu. Mm. Kaniambia hapana kwa sababu watu ukiwa na mtu watu ukunje usaidiana. Mm. Kajaribu kukataa. Sasa siyo akaanza kunitusi. Mm. Umeforma na yako pale. Mm. Ikawa tena vita pale. Uforma na mfanya kazi. Eh. Mm. Ikawa vita by day ilikuwa vita kali wakaanza kupigana pale. Mm. Sasa kutoanga wengine wakaumizana. Mimi achukua tu mawe na akagonga mwingine. Sasa hapo mimi hakuna kufanya kazi tena. Mm. Mm. Bidi sasa mimi mwenyewe ni jiondoe pale. Mhm. Nikaacha kufanya hiyo kazi. Mm-hmm. Nikakuja nikaanza kupika sasa tu kideri mm-hmm. naweka tu kwa barabara mm-hmm. barabara tu watu wenye wanapita asubuhi asubuhi wakienda kazi mm-hmm. wanachukua kideri wakienda kukula kazini uliwacha hii mambo ya foma eh nikasema hii mambo ya foma ni hapana kwa sababu nilikuja nikakaa kwa nyumba usiku nikafikiria mm-hmm. nikasema sasa watu walipigana wenyewe kwa wenyewe na je mtu angenipiga mimi mawe mm-hmm. sasa ningekafariki mm-hmm. nyumbani wasikienge tu mtreni walikufia Nairobi mm-hmm. ndeni mbebe na itoshe sina mama sina baba sasa hata unajua kitu kama hiyo mtu kujulikana na kuanga ngumu mm-hmm. sasa nikawa naanza kaanza kusa kidheri tu kwa barabara kachemsha mahindi pale hivyo hivyo na nikawa naendelea kuja kanisani mm-hmm. kuja kanisa 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 paka nilifika mahali hiyo kitu nikaacha mm-hmm. nikaacha kabisa nikamrudia Mungu mm-hmm. na nikaambia Mungu anisamee kwa yale yote nilifanya mm-hmm. si kufanya kwa kupenda kwangu pole sana ni kwa sababu ya shida mm-hmm. nikaambia Mungu akipenda anisamee mm-hmm. endelea kuja kanisani nikajiunga na praise and worship mm-hmm nikaanza kuimba church elevation ya kibera elevation ya kibera nikaanza kuimba paka saa hii ninaimba wow tubariki najua ni mapito kulia ni, ni usijali unasikia ni mapito akabla ya tubariki by the way watazamaji atatubariki na chorus hii ni reformation mnaweza dania pengine ni mzaa tu unafanyika hapa lakini ni jambo kubwa sana kupigana na mapepo kama yale ya tuseme masturbation nini sio kitu rahisi vile lakini amejikaza sana kongole si ndio yes. kongole hivi unasema through those practicing kwenda kanisa ilifukuza haya ma hizi spirits maroho ilikuza hizi maroho mm-hmm. zikaniacha mm-hmm niacha saa hii naona mm-hmm. niko vizuri na muimbia Mungu mm-hmm. na nataka kwa maisha yangu niendelee kuwa hivyo hivyo mm-hmm. niserudi nyuma kweli na chenye naambia watazamaji mm-hmm. wenye wako na watoto wazazi wenye wako na watoto mm-hmm. wasijaribu kuacha watoto yao tu na mtu na mtu tu ati mtu kwa mjomba mimi nianzie kwa mjomba mm-hmm. Mm-hmm. Sasa kuchukua mtu anapeleka kwa ndugu yako ama mm. sijui wapi. Ngangana na mtoto yako. Kweli. Sababu ilifika mahali nikasema acha ndio nichukue watoto wangu nikuje ningangane nao. Mm-hmm. By then ndio nikachukua watoto saa hii kuna watoto hapa Nairobi. Mm-hmm. Ninangangana nao. Wow. Mtu akiniita nimfulie. Mhm. 
nitamfulie pesa yeye atanipea nikija ni moyo unga watoto wangu wa kule wow majina ni gani tena jina yangu mm. ni Irene Wafula that has been Irene Wafula with a very beautiful story full of twists ambazo unaona hizi twists zinatuelimisha sana mm-hmm. mtu alisema they are not educative but provocative i want to tell you again they are not provocative but educative ukisikia na mtazamo wa kukua provoked you will get provoked ukisikia na lengo la kuwa educated utakuwa educated maana these are things happening kwa maisha ya, ya sisi watu ambao tunaishi mahali kama kibera ambayo pengine hayajapewa sauti na unapata they are not only affecting us hizi mambo za ku, mtoto kulawitiwa hata huko runda inafanyika si ndio kila mahali let's learn together let's share these clips ndio mtu akiasirudia hizi miste, mistakes maanake unasema wise people learn from other people's mistakes mi si tachambua story yako ushaisema si takuhukumu tena si ndio Yes. Tumekusikiza vizuri sana. Kama kuna mali unasikia umekwazika, tusamee sana. Na nafurahi sana vile nakuambia imekuwa show ni it's very educative. Huu mtu angetaka pengine akupate kwa simu. Unajua saa hizi uko na mapito. By the way, ulipata mzee? Sijapata mzee. Mm-hmm. Niko tu hivyo hivyo lakini mm. kuna mwenye alikuwa ameniahidi tunakaa akaniambia atanioa. Mm. Akanichukulia nyumba, mm-hmm. akanipea vitu kidogo. Mm-hmm. Sasa katika harakati amefika mahali ananiambia ni ichukua watoto nipeleke kwao. Mm na mimi sitaki kuacha watoto yangu mm. kwa sababu shida yenye mimi mwenyewe nimepitia sitaki watoto yangu wapitie mm. sasa katika harakati hiyo mwanamume mwenye ameniambia nipeleke watoto kwa ndio tutu tuishi na yeye mimi nimekataa mm-hmm. amenyanganya kila kitu pole amenyanganya kila kitu kwa sasa hii na kitu nimeomba tu yani penye watoto wanakaa mm-hmm. akienda shule mimi mwenyewe natembea penye ndapata nilali mm-hmm. siku mbili nimelala kwa bafu kitoka nikifanya kitu akibaroa kufua ni sawa nisipopata ni hivyo hivyo chenye naomba tu watazamaji mhm wanisaidie chenye watakuwa tunacho kidogo istosha hata watoto wenyewe hawako shule venye walikuja after mhm hawajarudi shule mhm wanataka pesa yeah sasa naomba tu mtazamaji nyenye atakuwa tunaje anisaidie hata at least hao watoto warudi shule na nipate nyumba nichukue mwenyewe ni anzi tuna maisha yenye nitakuwa na yenye nitaweza tu bora nipate nyumba hata nikilala chini lakini niko kwa nyumba saa hii mvua inanyesha nikilala hapo nje kuna baridi hivyo tu ndio naomba tazamaji mtu atakupata kwa nambari gani ya simu namba yangu ya simu ni 07 96 17 66 45 yes may god bless you so much umekuwa chombo cha kuelimisha watu wengi wanapitia shida kama zako siwe peke yako hizo stories and hizi ni wanawake na isasema 90% sasa ukienda facebook hizo dildo zinauzwa kwa wingi sana unajua dildo hizo za vitu vyombo kinakaa kama cha mwanamume ni wengi sana aende uangalie comment section how much interested ni wengi sana watu wakisikia story kama hii yako yenye nasema Yesu ndio mkombo mkombo following the Christ following the cross it saves a lot na wewe umeacha mambo mengine wafuate Yesu utaokoa wow mimi nimenye nimeanza kufuata Yesu naona vitu zingine nimeamua kuacha amazing yes. it has been great having you here today may god bless you so much hata mtazamaji ubarikiwe sana and let's share this video let's share this story till we meet again it has been your host bob shakwila on bob shakwila show god bless you so much